सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार स्टूडेंट्स मैं दिनेश गोल आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी पर ये मेरा लेक्चर नंबर थर्टी नाइन रहेगा आपके लिए और हम डिस्कस कर रहे थे कंडीशनल सेंटेंसेस कंडीशन सेंटेंस में मैं तीन लेक्चर्स आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ और ये फोर्थ लेक्चर रहेगा जिसमें मैं आपके साथ अनटिल अल्लेस और नॉट अनटिल का केस डिस्कस करने जा रहा हूँ लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि पॉसिबल और इम्पॉसिबल कंडीशंस क्या होती हैं जिनको मूड वर्ब्स के अकॉर्डिंग जाना जाता है है ना मूड वर्ब्स के अकॉर्डिंग जाना जाता है उनको प्रेजेंट कंडीशंस को पास में इमेजिन करते हैं और पास कंडीशन को लेटर पास में इमेजिन करते हैं वो सारी कहानियाँ विथ डायग्राम वगैरह वो सारा का सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था जो कि हमने लास्ट इंडेस में पढ़ा था ठीक अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अनटिल और अनलेस के केस ये डिफ्रेंस क्या होता है अनटिल अनलेस में कब अनटिल आएगा कब अनलेस आएगा और नॉट अनटिल का मीनिंग क्या होता है उसको कैसे यूज किया जाता है बच्चों को अनलेस अनटिल पता होता है बट नॉट अनटिल नॉट अनटिल उन्होंने नहीं सुना होता इवन नॉट अनटिल उनको लगा गलत लगता है क्योंकि उनको लगता है कि अनटिल नेगेटिव वर्ड होता है तो उनके साथ नोट नहीं आएगा तो कॉन्सेप्ट अलग होता है सेंस अलग अलग होती है आप उस तरह से उसे यूज़ नहीं कर सकते अनटिल बच्चों दो प्रकार से काम करता है पहले अनटिल की बात करेंगे उसके बाद अनलेस बोलते हैं एक ये काम करता है प्रपोजिशन का दूसरा अंटिल काम करता है कंजंक्शन का ठीक जब प्रेपोजिशन काम करता है अंटिल तो उसका मतलब होता है अप टू या टिल यानी कि आप ये कह सकते हो अंटिल इज द सिनेम ऑफ टिल टिल यूज कर लीजिए अंटिल यूज कर लीजिए बात एक ही है इसमें टिल की स्पेलिंग आती है ठीक है बात एक ही है जब वो प्रेपोजिशन काम करेगा एक पर्टिकुलर समय तक की बात करेगा तब तक ऐसे और जब वो कंजंक्शन की बात करता है तो कंजंक्शन की बात करता है तो हम अंटिल का यूज करते हैं टू शो That how long a action or situation will continue. जब आप ये दिखाना चाहते हैं कि कितने लंबे समय तक कोई एक एक्शन लगातार बना रहेगा या कितने लंबे समय तक एक पर्टिकुलर कंडीशन बनी रहेगी तब कंजंक्शन के रूप में अंटिल का यूज किया जाता है ये दो बेसिक कंटर्म्स होते हैं दो बेसिक लॉजिकली एक्सप्रेशंस होते हैं जो अंटिल कैरी करता है ठीक पहले मैं प्रापोजिशन के एग्जाम्पल्स देता हूँ आपको उसके बाद अंटिल के कंजंक्शन के एग्जाम्पल्स पर चलेंगे इस तरह से अगर सेंटेंस लिखा जाए शी शी वॉज टी Until oblique till 4 a.m. आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर इस सेंटेंस में जब आपने लिखा कि वो उसने टी वी देखा कब तक देखा चार बजे तक अप टू ए टाइम फोर ओ क्लॉक ठीक प्रेपरेशन काम कर रहा है कंजंक्शन का काम नहीं कर रहा बिकॉज पूरे सेंटेंस में एक ही तो पार्ट है दैट इज कम्प्लीट कम्प्लीट सेंटेंस ये टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स आपके क्या होते हैं प्रेपोजिशन होते हैं ना शी वॉज टी वी अंटिल टिल फोर 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 ए एम वी वर ऑन अ हॉलीडे अंटिल ऑब्लिक टिल लास्ट सैटरडे फिर से वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वी वर ऑन अ हॉलीडे हम हॉलीडे पर थे कब तक थे हम हॉलीडे पर लास्ट सैटरडे तक हम हॉलीडे पर थे तो वहाँ पर भी अंटिल या टिल यूज किया जाएगा अब मैं स्लैश डाल के अनलेस का और यूज दे दूँ यहाँ पे कि अनलेस बताओ अनलेस आएगा ही नहीं आएगा तो वो मुर्खता होगी बिकॉज अनलेस का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता और ना ही यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी कन्फ्यूजन जो होगी वो आगे एक्सप्लेन करूँगा अनलेस और अंटिल में पहले प्रेपोजिश की तरह कैसे यूज किया जा रहा है एक बार वो देख लेते हैं द न्यू टाइम टेबल The new timetable will remain in operation until or like till next June. Yes, and that's one guy. द न्यू टाइम टेबल विल रिमेन इन ऑपरेशन जो नया टाइम टेबल है वो ऑपरेशन में रहेगा कब तक रहेगा जून नेक्स्ट तक नेक्स्ट जून तक तीस तारीख तक या चौबीस तारीख तक जो भी रहेगा जो ये जून अंटिल एटिल दिखा रहा है फिर से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है सो इट्स इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे एक बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको जिसमें अंटिल का यूज़ किया जा रहा है प्रापोजिशन की तरह आप सेंटेंस देख सकते हैं कि अंटिल यहाँ पे या टिल जो यूज़ किया जा रहा है वो कंजंक्शन नहीं है क्योंकि कंजंक्शन जब होता तो ये दो अलग अलग पार्ट्स को यूज़ करता या दो अलग अलग क्लास को यूज़ करता यहाँ पे सिर्फ वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे सेंस और फोर टाइम को रिप्रेजेंट करता है हमें पता है कैसे यूज़ किया जाता है तो उसी तरह से भी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो प्रापोजिशन का यहाँ पर यह काम कर रहा है अगर मैं कंजंक्शन की तरह इसके मीनिंग एग्जाम्पल देना चाहूँ तो एग्जाम्पल्स कंजंक्शन कुछ इस तरह से आएंगे यू 
कैन नॉट वोट अंटिल ऑब्लिक अलेस यू आर एटीन सेंटेंस कह रहा है कि तुम वोट नहीं कर सकते कब तक जब तक तुम अठारह साल के नहीं हो जाते हाउ लॉन्ग यू कैन नॉट वेट अंटिल यू आर 18 तो बात क्लियर है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन की बात कर रहा है कि वो कंडीशन तब तक ऐसी रहेगी जब तक वो नहीं हो जाता ठीक सेकेंड सेंटेंस द ट्रेन विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म अंटिल इट गेट्स द सिग्नल ठीक अब यहां पे देखिए ट्रेन विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म जैसे था यू कैन नॉट वोट अंटिल यू आर एटीन दो पार्ट्स हैं दो पार्ट ज्वाइन कर रहा है क्लॉज है एक सेंटेंस है दो पार्ट को ज्वाइन कर रहा है दोनों पार्ट को ज्वाइन करने वाला वर्ड जो होगा कंजंक्शन होगा तो यहां पे कंजंक्शन काम कर रहा है अंटिल ये दिखा रहा है हाउ लॉन्ग का सिचुएशन हाउ लॉन्ग का सिचुएशन और एक्शन विल कंटिन्यू और विल रिमेन कब तक रहेगा कब तक बना रहेगा वो कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है जब तक उसे सिग्नल नहीं मिल जाता ट्रेन को वो ट्रेन प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ेगी तो वहां पर वो अंटिल का जो काम कर रहा है किसका काम कर रहा है कंजंक्शन का ठीक वी वेटेड patiently until the dinner was served ठीक है हमने वेट किया कब तक वेट किया जब तक जो आपका डिनर था वो सर्व नहीं किया गया तो सेंटेंस बड़ा सब, आपको अपरेंटली समझ में आएगा दिखेगा जब आपको उसका एक्चुअल मीनिंग पता होगा तब डेविड रिमेन इन हॉस्पिटल until my brother was discharged sentence ka fir se matlab hai ki david kab tak hospital mein raha jab tak mera bhai discharge nahi hua ठीक तो ये बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं बिल्कुल बेसिक से आपके मीनिंग्स हैं लेकिन बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो अंटिल का मीनिंग जब तक तब तक के सेंस पे लगाता है जब तक तब तक का अंटिल का मीनिंग नहीं होता अंटिल का मीनिंग होता है जस्ट तक का एक समय तक उस कंडीशन में जो मीनिंग होता है उसका वो प्रेपरेशन काम करता है लेकिन जब वो काम करता है कंडीशन कंजंक्शन का तो कंजंक्शन काम दिखाता है ये करने के लिए ये शो करने के लिए कि कोई एक सिचुएशन और कोई एक एक्शन एक पर्टिकुलर समय तक या कब तक बना रहेगा उस कंडीशन दिखाने के लिए इस तरह से सेंटेंस यूज किया जाता है ठीक मैं दो चार एग्जांपल इसमें और लिखता हूं यहां पे जो आपके कंजंक्शन की तरह आपको हेल्प करेंगे पहचानने और समझने में <coughs> देखिएगा सेंटेंस लिखा जाए शी डिड नॉट कम इन द मीटिंग अंटिल इट वॉज हाफ ओवर वो मीटिंग में कब तक नहीं आई जब तक वो हाफ ओवर नहीं हुई हाफ ओवर होने के बाद वो मीटिंग में आई हाउ लॉन्ग शी डिड नॉट कम इन द मीटिंग अंटिल इट वॉज हाफ ओवर तो वह बन गया वहां पर कब तक की बात कर रहा जब तक की बात कर रहा कि हाफ ओवर नहीं हुआ नो वन वॉज अलाउड टू लीव द एग्जाम मीनेशन Until the bell rang, ये सेंटेंस बन गया किसी को भी एग्जामिनेशन से बाहर नहीं जाने दिया कब तक नहीं जाने दिया जब तक बेल नहीं बजी जब बेल बज गई बेल बजते ही उसको वहां पर एग्जामिनेशन बाहर जाने दिया तो कंडीशन साफ साफ दिखती है हमें जब आप बात करते हो अंटिल की दो कंडीशंस में कैसे जब वो बात करता है प्रेफरेशन की एक पर्टिकुलर टाइम को दिखाता है दूसरा जब बात करता है कंजंक्शन की तो ये दिखाता है कि एक सिचुएशन या एक्शन कब तक बना रहेगा उस तरीके से इन सेंटेंसेस से आपको अनरिल का मीनिंग क्लियर हो गया अनटिल का यूज क्लियर हो गया अब बात करता हूँ मैं अनलेस की जब अनटिल का मीनिंग क्लियर हो गया है तो अनलेस एप्लीकेशन अपने आप आ जाएगी लेकिन अगर अनटिल का मीनिंग ही क्लियर नहीं है फिर अनलेस में कंफ्यूजन होगी होगी ठीक देखिएगा बेटा अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट ये कंडीशन दिखाता है इसकी हिंदी होती है तब तक नहीं जब तक ये इसकी हिंदी है 
तब तक नहीं जब तक मतलब एक कंडीशन दिखाता है इफ नॉट हमेशा एक टाइमली एक कंडीशन होती है कंडीशन जब तक वो कंडीशन नहीं होगी तब तक ये काम नहीं होगा जब तक वो कंडीशन नहीं होगी तब तक ये नहीं किया जाएगा इस तरह सेंटेंस बनता है ये टाइम नहीं दिखाता कभी भी अंटिल दिखाता है हाउ लॉन्ग समय दिखाता है कितने समय समय तक एक सिचुएशन या एक्शन बना रहेगा अनलेस कंडीशन दिखाता है कि वो तभी होगा जब ये होगा ठीक तो दो अलग अलग चीजें बन गई अब इफ नॉट लिखा हुआ है तो अनलेस तो अपने आप में नेगेटिव भी हुआ नेगेटिव है तो इसके साथ नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया जाएगा सेंटेंस देखिए कैसे बनेगा और किस तरह से डिफरेंटली यूज किया जाता है आई डू नॉट पिक कॉल्स इन ऑफिस अंटिल ऑब्लिक अनलेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिर एक एग्जाम्पल लिखा है ये आई डू नॉट पिक कॉल्स इन ऑफिस अंटिल ऑब्लिक अनलेस लंच टाइम एक एग्जाम्पल लिखा गया ये ठीक पहले सेंटेंस से बोल रहा है कि मैं कॉल्स पिक नहीं करता हूँ ऑफिस में अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो कब तक नहीं उतरूंगा जब तक वो इंपॉर्टेंट नहीं होंगी तो ये जो सेंटेंस है ना इसको पढ़ के साफ साफ आपको दिख जाएगा कि वो टाइम टाइम की कंडीशन की बात नहीं कर रहा है ये वो ये नहीं बात कर रहा है हाउ लॉन्ग द कंडीशन विल रिमेन वो ये बात कर रहा है कंडीशन कब तक रहेगी जब तक वो दूसरी कंडीशन नहीं बनेगी कंडीशन दूसरी क्या है मैं कॉल्स तभी उठाऊंगा जब कॉल्स क्या होंगी इंपॉर्टेंट होंगी अगर कॉल्स इंपॉर्टेंट नहीं है तो आई विल नॉट पिक द कॉल तो वहां पर कंडीशन बनी हुई है कॉल्स का इंपॉर्टेंट होना दैट वाई वी यूज अनलेस I do not pick the calls in the office unless it is very important. इसको मैं if not से बना सकता हूं इस तरह से I do not pick calls in office if they are not very important. ये सेंटेंस भी आप बना सकते हो ऑटोमेटिकली दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अपने नेगेटिव बन जाएगा बिकॉज अनलेस अपने में इफ नॉट का मीनिंग कवर करता है दैट इज वाई अनलेस में आप नेगेटिव वर्ड भी यूज नहीं करते हैं अगर करते तो गलत हो जाता है मैं सेंटेंस ये नहीं लिख सकता I do not pick calls in office unless it is not very important. गड़बड़ हो जाएगा कहीं ना कहीं सेंस मीनिंग यूजलेस हो जाएगा वहाँ पे ठीक तो सेंटेंस ये भी लिख सकते हो आप पहले सेंटेंस को सेंटेंस आप फर्स्ट सेंस ऐसे भी लिख सकते हो दोनों ही सेंटेंस सही हैं अनलेस का मतलब ही होता है कंडीशन दिखाना साफ साफ दिखेगा कि कंडीशन क्या है कंडीशन है कॉल्स का इंपॉर्टेंट होना सब सेकेंड सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर आई डो नॉट पिक कॉल्स इन माई ऑफिस अनटिल पब्लिक अनलेस लंच टाइम इसका मतलब है हाउ लॉन्ग आई डो नॉट पिक द कॉल्स Until lunch time. तो एक सिचुएशन को दिखा रहा है कितने लंबे समय तक बनी रहेगी तो बात क्लियर है टाइम की रिक्वायरमेंट थी टाइम की कंडीशन थी तो वहां पे वो अंटिल बन जाएगा अब आप अनलेस यूज नहीं कर सकते बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं इन चीजों में पहली बात तो ये होता है कि बच्चे अंटिल अनलेस का मीनिंग ही नहीं पढ़ते हैं ना तो उनको पढ़ाया था ना वो पढ़ते हैं दूसरी बात अगर पढ़ते भी है तो सिर्फ उनको इतना पता होता है कि अंटिल और अनलेस नेगेटिव वर्ड्स होते हैं इनके साथ नोट का यूज नहीं करते इससे ज्यादा पड़ता नहीं है आपको ये देखना पड़ेगा कि अंटिल क्या है और अनलेस क्या है कब यू हैव टू यूज अनलेस कब तुम्हें यूज करना है अंटिल दैट मस्ट बी नॉन टू यू वेरी वेल वो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे द्वारा जाना 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 चाहिए कि वो कब कैसे यूज किया जाता है तभी वो एप्लीकेशन बनेगी मैं दो चार एग्जांपल्स आपको और देता हूँ उससे बहुत ही शानदार तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा फिर लाइफ में अब दोबारा कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कि मैं अनलेस लगाऊँ या मैं अंटिल लगाऊँ ठीक है देखिएगा गुड्स विल नॉट बी डिलीवर्ड अंटिल ऑब्लिक अनलेस नेक्स्ट वीक एक और सेंटेंस लिख देते गुड्स विल नॉट बी डिलीवर्ड अंटिल ऑब्लिक अनलेस वी गेट पेड द होल अमाउंट ठीक है दो सेंटेंस आपके सामने है फिर से पहला सेंटेंस लिखा है कि गुड्स नहीं दिए जाएंगे सामान नहीं दिया जाएगा कब तक नहीं दिया जाएगा नेक्स्ट वीक तक दिए नहीं दिया जाएगा तो बात क्लियर है यहाँ पे कंडीशन है अंटिल की हाउ लॉन्ग की बात कर रहा है वो तो अनलेस नहीं बन सकता टाइम कंडीशन है वहाँ पर कोई ऐसे कोई कंडीशन तो नहीं बनी हुई वहाँ पर लेकिन जब सेकेंड सेंटेंस लिखा हुआ है वो लिखता है गुड्स विल नॉट बी डिलीवर गुड्स डिलीवर नहीं किए जाएंगे अंटिल ऑब्लिक अनलेस वी गेट पेड द होल अमाउंट जब तक हमें पूरा अमाउंट नहीं दिया जाएगा अब यहाँ पर बात की अमाउंट की अमाउंट पे होगा तो कंडीशन डिलीवर हो जाएगी अमाउंट पे नहीं होगा तो कंडीशन डिलीवर नहीं हो पाएगी 
आएगी तो कंडीशन आ गई अमाउंट को पे करना अगर कंडीशन अमाउंट को पे करना आ गया तो आप वहां पे अनलेस यूज कर लेंगे अंडिल यूज नहीं हो पाएगा ठीक ठीक है इस एग्जांपल देखिए शी विल नॉट कम टू द पार्टी शी विल नॉट कम टू द पार्टी अंटिल पब्लिक अनलेस यू इनवाइट हर पर्सनली ठीक है एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं ये शी विल नॉट कम टू द ऑफिस अंटिल पब्लिक अनलेस शी अंटिल पब्लिक अनलेस नेक्स्ट फ्राइडे फिर सेंटेंस आ गया पहला सेंटेंस है शी विल नॉट कम टू द पार्टी अंटिल पब्लिक अनलेस यू इनवाइट हर पर्सनली वो पार्टी में नहीं आएगी अगर तुम उसे पर्सनली इनवाइट नहीं करोगे कंडीशन आ गया यहाँ पे टाइम का ये एक पर्टिकुलर सेट कंडीशन है सेट कंडीशन है और कंडीशन क्या है उनको पर्सनली बुलाना पर्सनली बुलाया जाएगा तो शी आएगी पर्सनली नहीं बुलाया जाएगा तो शी नहीं आएगा तो यहाँ अंटिल यूज नहीं कर सकते आपको अनलेस करना पड़ेगा बिकॉज टाइम कंडीशन नहीं है यहाँ पे हाउ लॉन्ग की बात ही नहीं कर रहा वो सेंडेस लास्ट लिखा हुआ है शी विल नॉट कम टू द ऑफिस अंटिल पब्लिक अनलेस नेक्स्ट फ्राइडे वो नेक्स्ट फ्राइडे तक ऑफिस नहीं आएगी टाइम की कंडीशन है हाउ लॉन्ग शी विल नॉट कम टू द ऑफिस नेक्स्ट फ्राइडे तो वहाँ पे क्या यूज किया जाएगा अंटिल यूज किया जाएगा तो ये डिफरेंस होते हैं आपके जो अंटिल और अनलेस के रिगार्ड में आप यूज़ करते हो अंटिल और अनलेस के रिगार्ड में आप यूज़ करते हो आप कई सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें अंटिल एंड अनलेस दोनों एक्सप्रेशन यूज़ कर देते हैं ठीक है कई सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें आप अंटिल और अनलेस दोनों एक्सप्रेशन यूज़ कर लेते हैं उसमें सेंस ऑलमोस्ट अनलेस का ही बनता है लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर वेरी कर जाता है चीज़ें कैसे वेरी करता है ये समझेगा ही कैन नॉट स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट अनलेस एंड अंटिल ही गेट्स द अप्रूवल ठीक है He cannot start working on this project unless and until he gets the approval. आप unless and until का एक साथ use करते हैं unless and until का when you have condition plus time. जब आपके पास कंडीशन भी होती है और आपके पास टाइम ड्यूरेशन भी होती है हाउ लॉन्ग के सेंस भी आती है और एक पर्टिकुलर कंडीशन सेंस भी आती है ये जो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस को आप दोनों सेंस में देख सकते हो कंडीशन का भी सेंस देख सकते हो उसमें टाइम का भी देख सकते हो मैं एक्सप्लेन करता हूँ यू कैन नॉट ही कैन नॉट स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट कब तक स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक उसे अप्रूवल नहीं मिलेगा उस पर्टिकुलर टाइम तक हो जाएगा टाइम कंडीशन आ गया और कंडीशन क्या है अप्रूवल मिलना अगर अप्रूवल मिलेगा तभी स्टार्ट कर पाएगा बिना अप्रूवल के स्टार्ट नहीं कर पाएगा तो वहाँ पर क्या आ जाएगा आपका अनलेस बन जाएगा तो टाइम कंडीशन और आपका कंडीशन और टाइम दोनों जब होते हैं आपके पास तब अनलेस एंड अंटिल आप यूज करते हैं मैं बच्चों को एक बार बताना चाहूंगा कि अनलेस एंड अंटिल जो होता है ये कहीं ना कहीं इनफॉर्मल टर्म बन जाता है फॉर्मल नहीं बनता ठीक ये इनफॉर्मल टर्म बन जाता है फॉर्मल नहीं बनता इस कारण से ये जनरली एग्जाम्स में नहीं आता आपकी बुक्स के बारे में आपको नहीं मिलेगा देखने को क्योंकि एग्जाम्स में नहीं आता स्पोकन में यूज किया जाता है अनलेस एंड अंटिल यू विल ऑबे यू विल नॉट अलाउ यू टू टेक द क्लास जब तक तुम हमारा कहानी मानोगे तब तक हम तुम्हें क्लास नहीं लेने पड़ेंगे अनलेस एंड अंटिल यू कम्प्लीट योर होमवर्क आई विल नॉट लेट यू गो आउट जब तक तुम अपना होमवर्क नहीं कर लेते तब तक मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा कंडीशन आ गई उस टाइम जोन की भी कंडीशन आ गई होमवर्क करने की भी तो वहां पे स्पोकन में इसको अनलेस एंड अंटिल के लिए यूज किया जाता है को यूज किया जाता है इनफॉर्मल टर्म्स में अपनी बात पर जोर देने के लिए कि ये काम तो नहीं करने दूंगा तब तक तो पक्का नहीं करने दूंगा चाहे कुछ हो जाए उस सेंस को दिखाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे क्यों लिखा है बच्चों क्योंकि अगर मैं अंटिल बता रहा हूँ अनलेस बता रहा हूँ नोट अंटिल बता रहा हूँ तो मुझे लगा कि मुझे ये भी बता देना चाहिए बाकी आप ये ना कहो कि नोट अंटिल तो देश गोलसर ने बताया नहीं अनलेस एंड अंटिल तो देश गोलसर ने बताया नहीं तो ये मैं बता तो रहा हूँ लेकिन ये आपके काम का नहीं है मतलब ये एग्जाम्स में नहीं आने वाला ये आपके स्पोकन में यूज़ होता है नॉलेज के लिए यूज़ है तो ठीक है इनफॉर्मल टर्म्स चला जाता है वहाँ पे ठीक है मैं एक दो एग्जाम्पल्स के और देता हूँ फिर हम नोट अंटिल की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे देखिएगा आई Will not call your name unless oblique until oblique unless and until you show me 
your original documents ठीक एक एग्जाम्पल मैं और लिखता हूँ प्लीज वेट इन द लॉबी अनलेस ऑब्लिक अंटिल वी कॉल योर नेम वी कॉल योर नेम ये सेंटेंस आ गया ठीक पहला सेंटेंस है आई विल नॉट कॉल योर नेम अनलेस लिखा हुआ है अंटिल लिखा हुआ है तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है अनलेस एंड अंटिल यू शो मी योर ओरिजिन डॉक्यूमेंट्स ये बात तो क्लियर है कि यहाँ पर कंडीशन बनी हुई है दो एक कंडीशन हुई है कि मैं तब तक तुम्हें कॉल नहीं करूंगा तुम्हारा नाम नहीं लूंगा जब तक तुम मुझे अपना ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे तो कंडीशन किस चीज की आ गई ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने की और तब तक कॉल भी नहीं किया जाएगा तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे टाइम और आपका कंडीशन दोनों में कंडीशन क्या है ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना टाइम क्या है जब तक नहीं वो आपको कॉल किया जाएगा जब तक आपका ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप नहीं दिखाएंगे तो बेदेखा जाए तो यहाँ पे एक्चुअल जो ऑप्शन बनता है वो बनता है अनलेस का ठीक है पर ये एग्जाम्स में अवेलेबल होता नहीं है एग्जाम्स में दिया नहीं जाता अगर ये एग्जाम में नहीं दिया जाता तो अनटिल और अनलेस में से कुछ ही एक को यूज चूज करना पड़ेगा एक को आंसर करोगे तो बच्चों हमेशा आप अनलेस का यूज करोगे अनटिल का यूज नहीं करोगे क्योंकि अनटिल का यूज हम स्पेसिफिकली करते हैं टाइम दिखाने को क्योंकि तो प्राइवेशन काम भी करता है कंजंक्शन काम भी करता है ठीक है तो जब वो एक्चुअल में सिर्फ एम्फोसिस करेगा ना कि कितने समय तक कोई एक चीज रहेगी या नहीं रहेगी उसके लिए अंटिल यूज किया जाता है जब उसमें कंडीशन भी अवेलेबल है ना तो उसके लिए आप अनलेस ही यूज करेंगे तो आप दो ऑप्शन यूज कर सकते हैं आप अनलेस भी कह सकते हैं आप अनलेस एंड अंटिल भी कह सकते हैं बट इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज अंटिल अलोन वो नहीं हो पाएगा जो लास्ट इंडेस अगर आप देख रहे हैं ना प्लीज वेट इन द लॉबी कृपया करके वेट करिए लॉबी में तब तक वेट कीजिए जब तक हम तुम्हें कॉल नहीं करते अब हमारा कॉल करना इट्स नॉट अ कंडीशन ये टाइम है ये हमारी मर्जी हम कब तुम्हें कॉल करेंगे उसके बाद तुम्हें आना जब तक तुम वेट करो तो हाउ लॉन्ग यू हैव टू वेट अनटिल वी कॉल योर नेम तो यहां पे की कंडीशन है टाइम की तो हो जाएगा अनटिल ठीक बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है आपको बेसिकली इंटरनेट में मिलेगा नहीं इसका कंटेंट आपके सामने है आप बढ़िया से समझ सकते हैं नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर जो इसमें मैंने आपको समझा दी है अब मैं बात करता हूं आपका नॉट अंटिल की कि नॉट अंटिल का यूज कैसे किया जाता है और किस एप्लीकेशन के दौरान उसको लिखा जाएगा देखिए और समझिएगा नोट अंटिल एक ऐसा एक्सप्रेशन है बच्चों जो आप लोग डेली डेली लाइफ में कम यूज करते हैं कम सुनते हैं कम पढ़ते हैं एक ऐसी चीज जो आपके लिए नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में वो स्टूडेंट्स को लगता है कि वो गलत है या वो गलत है या फिर वो कुछ है ही नहीं इंग्लिश में एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा स्टूडेंट का साइकोलॉजी होता है अपने आप से पूछना कभी भी जब भी आपको एग्जाम करते हुए कोई नया कॉन्सेप्ट मिल जाता है ना इंग्लिश में तो आपको लगता है वो गलत है नया वर्ड लिखता है वो लगता है आपको गलत है आप उसे एरर मान लेते हो जबकि एरर वो होता नहीं एरर कुछ और होता है तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हमारे साथ साइकोलॉजी टर्म्स में नॉट अनटिल नॉट अनटिल का मतलब होता है बच्चों नॉट बिफोर उससे पहले नहीं ये इसका मतलब होता है अब अगर आप सेंटेंस नोट अंटिल से स्टार्ट करते हैं ना आप इस कंडीशन में हमेशा इन्वर्जन का यूज़ करते हैं एम्फोसिस करने के लिए यूज़ किया जाता है ना इन्वर्जन इन्वर्जन का यूज़ करेंगे लेकिन इन्वर्जन का यूज़ जो होता है ना वो नोट अंटिल के क्लॉज में नहीं होता जो सेकंड क्लॉज होता है ना नोट अंटिल के साथ जो क्लॉज होता है उस क्लॉज में इन्वर्जन का यूज़ किया जाता है कैसे मैं समझाता हूँ नॉट अंटिल द रेन स्टॉप कॉमा वी कुड सी द ब्यूटिफुल ऑशन सिंह से मतलब है रेन खत्म होने से पहले तक हम ब्यूटीफुल ऑशन का जो व्यू था वो नहीं देख पाए थे नॉट बिफोर द रेन स्टॉप रेन स्टॉप होने से पहले जब तक रेन चल रही थी तब तक हम नहीं देख पा रहे थे उसके बाद ही हमने क्या किया हम उस ऑशन का ब्यूटीफुल व्यू व्यू देख पाए सेंटेंस नॉट अंटिल से स्टार्ट है अगर नॉट अंटिल से स्टार्ट होगा तो इन्वर्जन बनेगा सेकेंड क्लॉज में नॉट अंटिल से स्टार्ट नहीं है तो सेंटेंस नॉर्मल यूज किया जाएगा नॉट अंटिल द रेन स्टॉप यहाँ तक सेंटेंस सही था यहाँ इन्वर्जन आ जाएगा बनेगा कुड वी सी द ब्यूटिफुल ऑशन इस तरह से एक्सप्रेशन आपका आपके सामने आ जाएगा ठीक दो तीन एग्जाम्पल्स मैं और देता हूँ नॉट अंटिल द प्रेजिडेंट रिजाइंड ये सेंटेंस लिखा हुआ है नॉट अंटिल द प्रेजिडेंट रिजाइन द प्रोटेस्ट वॉज स्टॉप्ड मतलब बनेगा जब तक 
प्रेसिडेंट ने रिजाइन नहीं किया तब तक प्रोटेस्ट नहीं रुका प्रोटेस्ट प्रेसिडेंट के रिजाइन करने के बाद ही रोका गया नॉट अंटिल सेंटेंस स्टार्ट था नॉट अंटिल द प्रेजेंट रिजाइन सेंटेंस बनेगा वॉज द प्रोटेस्ट स्टॉप इस तरह से बन जाएगा ठीक एक एग्जाम्पल और नॉट अंटिल माई डॉटर कॉल्ड मी कोमा नॉट अंटिल माई डॉटर कॉल मी आई स्टॉप वरिंग अबाउट हर जब तक मेरी डॉटर ने मुझे कॉल नहीं किया तब तक मैंने उसके बारे में वरी करना नहीं छोड़ा यानी कि मेरी डॉक्टर के डॉटर के कॉल करने के बाद ही मैंने उसके बारे में चिंता करना छोड़ा मुझे पता लग गया कि वो कहा है उसने कॉल के बता दिया नॉट अंटिल सेंटेंस स्टार्ट हुआ नॉट अंटिल माई डॉटर कॉल मी डिड आई स्टॉप डिड आई स्टॉप वरिंग अबाउट हर ये सेंटेंस यहां बन गया ठीक एक एग्जाम्पल और देता हूं फिर आगे प्रोसीड करेंगे नॉट अंटिल वी रीज द टॉप ऑफ द माउंटेन वी रियलाइज हाउ फार वी हैड कम बच्चों को साइकोलॉजी कुछ ऐसी होती है कि जब सेंडेस आप ये देखोगे ना आपको नॉट अंडिल बुरा लगने लग जाएगा आप वही अरे मान लोगे जबकि एरर होगा सेकंड पार्ट में आपको इन्वर्जन सेकंड पार्ट में यूज करना पड़ेगा अगर नहीं यूज किया तो वो गलत हो जाएगा है ना तो ये था कंडीशन सेंटेंस आपके सामने जिसमें नॉट अंटिल अंटिल अनलेस अनलेस एंड अंटिल का केस मैंने आपको डिस्क्राइब किया बढ़िया तरीके से वीडियो को पढ़िए अच्छे से नोट्स बनाइए फिर जो डाउट्स आते हैं हम कोशिश करेंगे आपको लाइव सेमिनार्स देखे लाइव क्लासेस देखे उसको कॉम्प्लीट उसको शॉर्ट आउट करें गुड लक जय सिया